Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistengemeinde in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es weiter mit dem zweiten Thessalonicher Brief, mit dem zweiten Kapitel. Und da heißt es im zweiten Kapitel, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Es ist wichtig zu merken, dass er sagt, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Mhm. Und das heißt, dass sogar im ersten Jahrhundert mhm. gab es Schriften, die nicht authentisch waren. Richtig, ja. Und viele Leute heutzutage denken, dass wenn etwas entdeckt wird mhm. von Archäologen, ja. das vielleicht älter ist, dass es automatisch ähm, mehr akkurat ist. Ja, das oder? automatisch besser ist. Und, und das ist, was wir mit heutigen Bibelübersetzungen mhm. äh, sehen. Ähm, sie basieren auf diesen neuen Manuskripten, die wurden vor kurzem gefunden, mhm. die aber angeblich älter sind. Aber das, das bedeutet gar nichts, dass die älter sind. Weil, weil es, es gibt auch falsche Schritte, die älter sind. Genau. Wie wir hier lesen, ein angeblich von uns stammender Brief und Paulus hat ja auch geschrieben, dass wir nicht wie die vielen sind, die das Wort Gottes verfälschen. Mhm. Gab es schon zu seinen Zeiten? Ja, und, und die Geschichte sagt uns auch, äh, zum Beispiel, äh, es gibt ähm, Marcion. Mhm. Und Marcion hat sein eigenes äh, Neuen Testament äh, geschrieben. <lacht> und, und er hat das echte Neuen Testament mhm. benutzt, aber er hat... Ähm, Sachen ausgenommen ja. und, und Sachen geändert, ja. damit die Bibel seine eigene Lehre unterstützen würde. Ja. Und es gibt Leute, die das heutzutage auch machen, zum Beispiel die äh, Jehovas Zeugnisse. Zeugen Jehovas. Ja. Genau. Und ähm, es gibt nichts Neues unter der, der Sonne. Es, ja. es ist auch zu dieser Zeit passiert. Darum sollten wir die traditionelle, der traditionelle Text hm. äh, ist richtig, de, den ja. sollten wir benutzen, weil äh, das ist, was Gott äh, bewahrt hat. und, und behütet hat. Genau. Nein, und ja. das sollten wir benutzen und nicht etwas, die, 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 das neu entdeckt wird. Mhm. Absolut, ja. Dann heißt es weiter in Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Mhm. Und es gibt viele Leute, äh, natürlich, die lehren, dass die Entrückung passiert, mhm. bevor der Trübsal. Ja. Und diese Leute sagen auch, dass äh, die Entrückung ähm, und, und äh, die Zeit, als Christus in, in den Wolken kommt, mhm dass es heute passieren kann. Ja, jederzeit, es kann heute passieren, es kann nach dieser Predigt passieren, so ungefähr. Und, und, und es gibt einen äh, ziemlich beliebten Prediger im deutschen Raum, Roger Levy, mhm. und er hat diese Aussage gemacht, dass vor der Entrückung kein prophetisches Ereignis stattfinden wird. Wie bitte? Ich meine, wir haben so viele prophetische Ereignisse gelesen, in den, in den, auch im ersten Thessalonicher Brief, dann haben wir hier... Eben die eindeutige Aussage, dass zuerst der Antichrist kommen muss. Es geht um den Antichrist nicht, oder? Aber wir sprechen hier vom Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Ja. Und die Bibel sagt, dass der Tag des Christus, bevor das passieren kann, mhm. es gibt viele Sachen, die zuerst geschehen müssen. Ja. Erstens muss es unbedingt ein Abfall kommen, oder? Mhm. Uh, zuerst, der Abfall muss kommen. Und der Mensch der Sünde 
geoffenbart werden, mhm. der Sohn des Verderbens. Und das spricht vom Antichristus. Mhm. Und wann passiert das, dass der Antichristus in den Tempel Gottes setzt und äh, sich selbst für Gott ausgibt? Mhm. Wie heißt das? Wir sehen das, äh, das ist in der Mitte der 70. Woche Daniels. Mhm. Und das ist der Gräuel der Verwüstung. Genau. Das, das wird erwähnt, äh, auch im Matthäus Evangelium, Kapitel 24, der Gräuel der Verwüstung, mhm. wo der Antichrist sich in den, in den Tempel Gottes setzt und dieses Standbild aufstellt, das alle anbeten sollen. Und, so. und, und, und wenn das in der Mitte der Woche passiert, mhm. kann es nicht heute passieren, weil die Trübsal hat gar nicht angefangen. Genau. Okay, also <lacht> müssen wir nicht. durch die Trübsal gehen? Natürlich müssen wir durch die Trübsal gehen, denn das muss zuerst geschehen, was wir hier lesen. Well, die Bibel bloß sagt in Matthäus äh, 24, dass Jesus in den Wolken kommt nach der Trübsal. Ja. Aber hier <lacht> sagt es, dass sein, seine Wiederkunft und unsere Vereinigung mit ihm, das heißt, der Tag des Christus, mhm. passiert nicht vor dieser anderen Sache. Ja. Und also diese anderen Sachen ja. passieren nicht heute, sie passieren nicht diesem Jahr, ja. weil die Trübsal hat gar nicht angefangen. Richtig. Also es gibt so viele Hinweise, wann, äh, wann Jesus Christus wiederkommt. Nicht nur ein Hinweis, mehrere Hinweise, aber sie, mhm. sie wollen es ignorieren, um einfach ihre Lehre zu lernen, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte, jederzeit kann ihren Entrückungen geschehen. Aber es macht keinen Sinn. Es passt nicht zusammen. Ja, und die Bibel sagt zum Beispiel in ähm, der Paulusbrief an die Philipper, mhm. äh, Kapitel 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es mhm. auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist ein ja, guter Vers. <lacht> Und da, das zeigt, dass der Tag Jesu Christi ist die Entrückung. Mhm. Weil das ist, wann unser Gute, das ist wann, äh, das ist wann ähm, sein guter Werk in uns äh, vollenden mhm. wird, oder? Ja, und, und, und der Tag des Christus wird ja eben auch hier erwähnt im 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und, und wir werden geändert werden mhm. im Moment und wir werden sündelos sein. Ja. Weil wir werden nicht diese sündliche Fleisch mehr haben. Richtig, ja. Und das passiert nicht heute. Das passiert nicht äh, diesen Monat. Mhm. Aber diese Prediger sagen, dass es heute passieren könnte, weil sie, sie, sie ähm, verführen Leute. Weil die, die Bibel sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Ja. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und er, 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 er benutzt solche strenge Wörter mhm. oder starke Wörter. Lass euch niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und der Mensch der Sünde ist nicht geoffenbart. Wollen. Nein, <lacht> noch nicht. Das, das würde jeder sehen. Denn, denn wir wissen, dass der Antichrist natürlich eine eine Weltregierung aufrichten wird. Alle werden ihn anbeten und so weiter. Genau. Und, ähm, und, und, und manchmal denken Christen, okay, warum sollte ich mich überhaupt mit der Endzeit beschäftigen? Ist das wirklich so wichtig? Mhm. Aber es ist ziemlich eindeutig, dass es eine sehr wichtige Lehre ist. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Mhm. Leute, die was falsch darüber lehren, sind Verführer. Und Leider. wenn es nicht wichtig wäre, würde ich nicht in der Bibel yeah. sein. <lacht> Alles, was in der Bibel steht, wir sollen denken, dass es wichtig ist. Und es ist ein bisschen blasphemisch zu sagen, dass etwas in der Bibel ähm, macht nichts, ja. oder? Ja, ja absolut. <lacht> wir, you know, wir, haben, wir haben ganze Kapitel über Endzeiten, mhm. weil... Gott will, dass wir das lesen und verstehen und glauben. Mhm. Aber Pastor, wie können jetzt diese Leute lehren, dass äh, trotzdem zuerst, dass wir trotzdem vor der Trübsal entrückt werden? Wie können die das jetzt lehren? <lacht> ich, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, dass sie nicht alle böse Leute sind, sondern 
viele von ihnen sind einfach von anderen Leuten verführt. Ja. Und, und, und wenn wir dann eben ab Vers 5 weiterlesen, dann, dann ähm, ich lese einfach die Verse vor ab Vers 5, mhm. äh, denkt nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und sie sagen dann, das sei der Heilige Geist nicht. Oder? <lacht> ja, ich, ich, ich habe diese Blödsinn gehört. Und, und das ist, was es ist. Ist total Blödsinn. Weil sie sagen, dass der Heilige Geist erst aus dem Weg sein muss. <lacht> Wie kann der Heilige Geist aus dem Weg sein, der Heilige Geist ist Gott selbst. Ja, und es, ist, es, ist, es klingt irgendwie als sowas Negatives. Ich meine, wenn etwas aus dem Weg sein soll, dann ist was total Negatives. Nicht, oder? Aber es, es geht hier um Gott. Also, Positiv oder negativ, wie kann Gott selbst aus dem Weg sein? Das macht keinen Sinn. Gott ist überall. Es ist, ist Schwachsinn, ja. Gott ist überall. Gott, Gott ist in dem Himmel, Gott ja. ist in der Hölle, Gott ist auf Erde, Gott ist unter der Erde. Die Bibel sagt immer wieder, dass Gott ja. überall sei. Und wir haben darüber gesprochen im ersten Kapitel, weil wir über die Hölle gesprochen haben, mhm. aus dem heißen Psalm 139, Vers 7 bis 8, ähm, dass sie im Gegenwart Lames sind. Das meine ich auch, aber wo es dann auch heißt, äh, stieg ich noch zum Himmel, so bist du da, mach mhm. dich, äh, bette dich mir, mir in die Hölle. So, Psalm so bist du auch da. 139. Ja. Mhm. Gott ist überall anwesend, also der Heilige Geist kann nicht aus dem Weg sein. <lacht> es ist, äh, es ist, äh, aber diese Leute, sie sind so Uh, sie sind so ernst über diese Vorentrückung, mm. Lehrer. Sie lieben es so sehr, dass sie, sie wollen diese Blödsinn über der Heilige Geist aus dem Weg uh, sein. Sie, sie werden das empfangen, damit sie nicht ihre uh, Vorentrückung, wie sagt man? Ja, sie wollen unbedingt festhalten an ihrer schönen Vorentrückungslehre. Mm. Sie wollen das nicht loslassen. Sie wollen es nicht loslassen. Aber diese Theorie äh, ist, ist total äh, verrückt. Mhm. Und er, er spricht nicht vom Heiligen Geist in diesen Versen. Er, er, es nennt, ja, es nennt den Heiligen Geist nicht. Ja. <lacht> es gibt der Heilige Geist nirgendwo in dieser äh, Passage. Ja, ja. Und die Bibel sagt, und ihr, ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirk Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und, und mhm. sie sagen, dass, dass der Heilige Geist sei. Erstens ist der Heilige Geist Gott und er kann nicht aus dem Weg sein. Ja. Zweitens, alle diese Leute würden sagen, dass viele Leute gerettet werden nach der Entrückung. Mhm. Wie können diese Leute gerettet werden ohne dem Heiligen Geist? Es funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert <lacht> überhaupt nicht, weil äh, der Heilige Geist ist nötig für unsere Rettung. Und auch wird es, weil sie sagen, oh, der, der Heilige Geist wird, wird äh, ausgenommen werden, und weil wir wissen, dass der Heilige Geist wohnt in Christen, das heißt, dass Christen aus dem Weg mhm. äh, sein müssen, das heißt, dass die Entrückung pass äh, passiert zuerst. <lacht> aber, aber das spricht nicht von Christen, weil es wird gerettete Leute geben nach der Entrückung. Und sie genau. werden den Heiligen Geist haben, weil jeder, der gerettet ist, den Heiligen Geist hat. Genau. Äh, zuerst müssen, müssen wir verstehen, dass wenn die Entrückung aus die Entrückung passiert, mhm. werden alle Christen, alle Christen werden entrückt werden. Ja. Niemand wird, wird äh, äh, zurückgelassen. Left behind. <lacht> Left behind, genau. Ja, alle Christen sind genommen. Mhm. Aber Gott schickt die zwei Zeuge mhm. und, äh, äh, und, und sie werden predigen. Ja. nach der Entrückung auf diese Erde und es wird auch geben die 154.000 144. 144.000 ja. so, die, 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 die zwei Zeuge und die 
Sie werden das Evangelium predigen und viele Leute werden gerettet werden. Und das wird alles durch den Heiligen Geist passieren, wie immer. Und es wird gerettete Leute sein. Es ja. wird Christen geben. Es wird Prediger geben. Hm. Es wird das Wort Gott geben. Wie sagen sie, dass oh, der Heilige Geist wird you know, aus, aus dem Weg genommen? Es, es ist total Quatsch. Aber dann, dann kommt die Frage, wer ist der, äh, welcher jetzt zurückhält? Mhm, you know, wer ist dieser diese Kerl einfach? Und es gibt, es gibt manche Theorien. Hm. Zum Beispiel, äh, manche Leute sagen, dass äh, er spricht vom Michael, äh, dem Archangel, hm. weil er äh, streitet wieder Satan hm. und, und, und äh, es gibt diese geistliche Kampf hm. und ähm, You know, vielleicht ist er aus dem Weg genommen. Ich habe das gehört und, und, und vielleicht das war. Das macht viel mehr Sinn als diese no, ja. Blödsinn auf dem ja. Geist. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich diese, die, diese Kapitel wahrscheinlich spricht vom, vom Mann selbst, der, 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 das heißt der menschliche Leiter mm. dieser Welt. Um, der Antichristus, bevor er der Antichristus wird, ist ein normaler Mann. Er, ja. er, ist, er ist menschlich, er ist mhm. human. Wie sagt man human? Menschlich. menschlich. Ja. Und ähm, dann ist er getötet worden mhm. und er wieder aufersteht, weil er ist der Antichristus. Er, er, er will sich er, er, er will wie Christus sein mhm. und der Teufel will, dass Leute glauben, dass er Christus sei und darum ist er getötet mhm. und äh, er kommt zurück und ja. alle Leute sagen, dass er dass er Christus ist, ist auferstanden von den Toten dass er <lacht> Messiach sei ja. und sie werden <lacht> an ihn glauben, weil er getötet worden war und zurückkam mhm. aus, aus die, 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 die Töte. Wie sagt man? Er kam aus dem Tod zurück, meinst du? Er kam aus dem Tod zurück. Ja. Und, und äh, der, dann ist er der Antichristus mhm. nach diesem Ereignis. Mhm. Und ich glaube, dass wahrscheinlich er muss aus dem Weg sein, damit der Teufel selbst seinen Körper benutzen kann. Es mm. wird dann natürlich keine richtige Auferstehung sein, oder? Es wird eine, eine Fake-Auferstehung sein, die der Teufel irgendwie... Wahrscheinlich. Ich, ich bin nicht total sicher, mm. aber ich, ich glaube, dass der Satan kommt hinein, mm. weil das ist, was passiert mit Judas ist, mm. um, dass der Satan in Judas gekommen ist und, und es gibt viele Leute in, in der Bibel, die, äh, die be be besessen sind ja. vom mhm. Teufel und, und ich glaube, dass es wird ein, nicht eine, eine wahrhaftige mhm. Auferstehung ist, weil, weil nur Jesus das machen kann, ja. weil nur Gott das ja. machen kann, aber der, der, der Satan wird das ähm, äh, äh, imitieren. Imitieren, genau. Und, und wir nennen ihn eben Antichristen. In der Offenbarung wird er als das Tier bezeichnet, auf verschiedenen mhm. Namen. Hier ist er der Sohn des Verderbens. Wir nennen ihn Antichrist, weil er eben anstatt von Christus sein wird. Und der Bibel sagt, dass das heißt, er äh, äh, oben aus der Hölle, aus die Hölle kommt. Aha. Und da, das spricht nicht von einem normalen Mann. Ja. Normaler Mann. Aber der Körper wird mhm von einem Mann sein. Hm. Uh, wie sagt man auf Deutsch? Uh, un undead. Ein Untoter. Er wird ein, er wird ein Untoter sein. Es <lacht> ist lustig, aber das ist wirklich, was wahrscheinlich passiert wird. Ja. Dass ja. er ein Untoter sein ja. wird und dass der, der Teufel wird seinen Körper benutzen ja. oder kontrollieren. Und, und, und er muss aus dem Weg sein, ja. damit 
der Antichristus da sein kann. Und der Teufel versucht eben alles zu imitieren, dass der Antichrist mhm. sozusagen auferstehen wird. Dann, dann hat er einen, diesen Propheten. Mhm. Das ist, ähm, er, er, der Teufel kann nur imitieren. Im Grunde mhm. genommen. Genau. Und dieses Kapitel ist, dieses Teil ist ein bisschen schwer zu verstehen. Mhm. Aber obwohl es schwer zu verstehen ist, mhm. das heißt nicht, dass man es lesen kann in alle diese verrückten ja. äh, 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 Wege, zum Beispiel, dass der Heilige Geist aus dem Weg mhm. genommen wird. You know, um, um, es gibt Theorien, aber diese Theorie, wir wissen es nicht wahr, über, über die, die, you know, dass es von dem Heiligen Geist spricht. Mhm. Ich glaube, dass, wenn, wenn es sagt, äh, dass er jetzt zurückhält. Er spricht nicht von jetzt in unserer Zeit oder jetzt in des, de, de Paulus Zeit, sondern jetzt in die Ereignisse, die er äh, beschreibt, dass, dass zu diesem Punkt hm. muss er aus dem Weg. Okay, ich verstehe. Ja. Ja. Hm. Verstehst du? Äh, und ich, ich sage nicht, dass ich alle die Antworten habe oder dass ich dieses Teil total verstehen, weil es, es ein bisschen schwer ist. Und ähm, Aber ich weiß, was nicht wahr ist. Ich weiß, dass der Tag Christus nicht vor der Trubsau kommt. Ja. <lacht> ich weiß nicht, dass äh, der Tag des Christus kommt nicht bevor der, 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 der dem Abfall und, und äh, der Mensch der Sünde geoffenbart. Genau. Okay. Das sind eindeutige Zeichen. Jeder würde das sehen, mhm. dass der Antichrist regiert. Und das ist noch nicht der Fall, noch mhm. längst nicht. Uh, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den den Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn dessen Kommen aufgrund der Wirking, Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen mhm. Kräfte. Mhm. Und wir, wir, wir haben gerade gesagt, dass es eine, <lacht> nicht eine echte Auferstehung ist. Ja. Der, der, der Teufel kann Zeichen und Wunder tun, aber es wird betrügerisch sein. Mhm. Aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Und warum gehen, warum gehen diese Leute ver verloren? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Das heißt, dass Leute, die nicht gerettet werden, es ist, weil sie nicht Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Ja, oder? Und, und wer die Wahrheit lieben würde, würde gerettet werden, früher oder später. Ich meine, wer sucht, der findet... Wer bittet, der fängt, versucht, der Anklopf, den wird aufgetan. Mhm. Genau. <lacht> Und das gefällt mir. Es ist gut für mich zu wissen, dass, dass Leute, die, die wirklich die Wahrheit wollen, sie mhm. werden es finden. Ja. Oder? Absolut, ja. Ja, das ist beruhigend zu wissen, denn es ist natürlich ein schwieriger Fakt und kein schöner Fakt, <lacht> dass die meisten Leute verloren gehen. Mhm. Aber, Aber die hey, meisten Leute lieben nicht die Wahrheit. Genau. Und, also, und sie suchen nicht die Wahrheit. Ja. Es, ist, es ist entweder ihnen egal, hm. es ist ihnen egal, oder <lacht> sie lieben die Verführung. Die, die, sie lieben die, die uh, Lüge. Mhm. Und uh, die Bibel sagt, dass sie hätten gerettet werden können. <lacht> Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefahren haben an der Ungerechtigkeit. Mhm. Und die, diese zwei Versen sind sehr wichtig, dass Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden wird. Mhm. Weil diese Leute, sie, sie, sie liebten nicht die Wahrheit, sie, sie, sie wollten 
verfolgt werden. Und Gott äh, wird zu ihnen sagen, oh, sei verfolgt. Bitte schön, ja. ja. <lacht> you know, und und er, er lässt alle das passieren. Hm. Wenn, wenn Gott jetzt wollte, hm. er könnte jetzt äh, den Teufel verderben, oder? Hm. Er könnte jetzt den Teufel in der Hölle schicken, oder? Ja, Warum genau. nicht? In die Hölle schicken. Warum nicht? Und er wird das machen im äh, Apok Apokalypse, ja, Offenbarung. Offenbarung ja. Im Offenbarung äh, Kapitel 20 mhm. äh, tut er den Teufel in die Hölle und nach, nach 1000 Jahren lässt er ihn wieder zurück aus. Ja. Warum? Weil, weil der Teufel im Ende erfüllt den Wille Gottes, oder? Ja, er ist der, der große Müllmann. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, kannst du das bitte erklären für die äh, Anschauer? Ja, ich, ich meine, er ist der große Müllmann, weil er, äh, ich meine, es, es gibt diese Gleichnisse immer wieder, dass ähm, ein, ein, zum Beispiel ein, ein Netz wird ins Meer geworfen, mhm. sie ziehen alle Arten von Fischen heraus und die guten nahm, nahmen sie Gefäße, aber die faulen warfen sie weg. Mhm. Und also Leute und die Bibel sagt, so wird es sein im Ende des genau. der, der Welt. Also Ungläubige, die verloren gehen, äh, sie werden mit Müll verglichen. Mhm. Sorry, aber das hat, die Bibel gesagt. das hat Jesus gesagt in Matthäus Kapitel Kapitel ja. 13. Er sagte, dass der, sie sie sammeln die Gute in in uh, Vessels, in Gefäße, in Gefäße und sie die, die faulen, aber schmeißen die, die 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 Faule weg. Und so wird es sein am Ende der Welt, dass, ich sprich von Leute, ja. dass die geretteten Leute werden versammelt, hm. sie, äh, sie sind äh, ver, vereinig, die Vereinigung hm. von sie ist die Versammlung, oder? Ja. Und die Böse werden, die Ungerettet, hm. werden weggeschmissen. Hm. Und der Teufel ist ein Betrüger. Hm. Und er existiert zu betrugen und Gott lässt ihn existieren, ja. damit er betrugen kann. Und das ist auch ein Teil von Gottes Plan, dass Leute die Wahl haben werden zwischen Gott und die Wahrheit, und was wahr ist, und wegen diese Verfuhr und, und zwischen dieser Verführung genau. vom Teufel. Und, und der Teufel werden diese Leute versammeln, hm. damit sie alle weggeschmissen ja. sein können, oder? Ja, und, und auch in unserer jetzigen Zeit, nicht unbedingt in Bezug auf die Hölle, auch in unserer jetzigen Zeit, falsche Propheten zum Beispiel, mhm. die eben vom Teufel sind, sie sind auch Müllmänner. Mhm. Denn sie sammeln ähm, schlechte, böse Menschen in ihre Kirchen. Sie attraktieren sie alle. Ja, mhm. und, und, und das ist gut in, in gewisser Weise, weil sie dann zum Beispiel unsere gute Kirche verlassen, mhm. böse Menschen. Und sie werden eben gesammelt. Und, <lacht> und es ist manchmal schwer für uns zu verstehen, warum Gott lässt der Teufel mhm. so viele Leute betrügen. Aber wir wissen, dass wenn diese Leute die Liebe, äh, die, die Liebe äh, zur, Wahrheit. zur Wahrheit angenommen haben, mhm werden sie nicht betrugt. Genau. Und diese Leute sind betrugt, weil sie die Wahrheit nicht geliebt haben. Und die Bibel sagt, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. <lacht> Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefahren haben an der Ungerechtigkeit. Mhm. Und, und, und wenn wir das lesen, ja, wenn, wenn Leute das lesen, sollen sie denken, ja, ich, es wäre besser für mich, wenn ich die Wahrheit äh, glaubte, sofort. Ja. Weil ich will nicht die, diese Verführung und, und diese Lüge glauben. Und, und an dem Punkt ist es eigentlich zu spät, oder? Ich meine, wenn Gott dir eine wirksame Kraft der Verführung sendet, dann ist es zu spät. Ich meine... Ja, vor allem in Bezug auf Leute, die den Antichristen annehmen werden als ihren Christus. Mhm. Äh, sie sind verworfen. Genau. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Und wenn sie das, das Zeichen in ihrem Hand oder ja. in ihrem äh, äh, Kopf empfangen, ist es 
vorbei für sie, ja. weil sie, sie gehen in die Hölle. Mhm. Sie, sie, sie haben ihre Wahl gemacht ja. zu diesem Punkt. Uh, Vers 13, wir aber sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. So, merke, dass es gibt in diesem Vers Glauben an die Wahrheit und bevor haben wir gesehen, ähm, die Liebe zur Wahrheit. Die also. Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Mhm. Aber ihr, Bruder, habt die, die, äh, die Wahrheit geglaubt. Ja. Ihr, ihr mhm. habt die Liebe zur Wahrheit angenommen. Mhm. Wir aber sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn geliebte Bruder, dass Gott, oh, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und das, das heißt nicht, dass Gott bestimmte Leute auserwählt und andere Leute wählt, dass sie äh, verdammt seien mhm. und es hat nichts zu tun mit, mit, mit was sie glauben, sondern Gott hat gewählt die glaubliche Leute. Mhm. Gott, Gott hat er, er, erwählt dass alle Leute, die an Christus glauben, gerettet werden, ja. oder? Ja, weil es auch in, in Epheser Brief heißt, dass er uns aus der Welt hat, in Christus. Das heißt, wenn wir in Christus sind, dann hat Gott von, von äh, Ewigkeit her bestimmt, dass alle, die in Christus sind, gerettet werden. Mhm. Nicht, dass eine bestimmte Person glauben würde. Und die, äh, Gott hat nicht entscheidet, diese Person wird glauben und diese Person wird nicht glauben. Okay. Sondern wir haben alle den Wahl hm. selbst. Wir, wir haben unsere Wille, ja. oder? Und, und, und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel das sagt das gesagt. immer wieder. Und ich finde ich find das so lustig, wenn Leute äh, an diese Vor Vorherbestimmung glauben, dass mhm. entweder du bist vorherbestimmt oder nicht, egal ob du glaubst oder nicht, im Grunde genommen. Apostelgeschichte 16, Vers 30. Die Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, du kannst nichts tun. Entweder Gott hat dich vorherbestimmt oder nicht. <lacht> <lacht> Weil die Frage ist, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Okay, also irgendwas muss man selbst tun, das natürlich Glaube. Ja, und die Leute, die glauben, sind auserwählt. Ja. Und, und im Alten Testament, äh, Israel war das auserwählte Volk Gottes und im Neuen Testament, Christen sind die Au das auserwählte Volk Gottes. Mhm. Aber es ist Christen im General und alle Leute, die an ihn glauben, er hat diese Leute gewählt, damit sie sein Söhne äh, sein würden und dass ja. sie das ist äh, verkündigen geherrlicht Wort. werden Aha. und alles. Ja. Aber er, er, er wählt nicht, welche Personen das sei, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und die Bibel sagt in, in Vers 14, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Und wir haben auch diesen Brief äh, empfangen, oder? Und wir lesen ihn gerade. <lacht> genau, und, und wir sollten auch festhalten, zu was darin ja. steht. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, mhm. nicht durch Werken, sondern durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ja. Und gute Werke fangen mit guten Worten an. Gute Werke äh, stammen vom, von, von ähm, guter Lehre ab, oder? Mhm. Ist es möglich für ungerettete Leute, gute Werke für den Herrn zu machen? Absolut nicht. Oder, oder, oder Leute, die, die falsche, die viele falsche Lehre 
über die Rettung und über andere sehr wichtige Themen. Hm. Wenn Sie haben diese äh, falsche Lehrer, können Sie gute äh, Predigte predigen oder, oder gute Werke für den Herrn sein hm. äh, machen? Nein, und äh, die Bibel sagt doch, dass ein schlechter Baum keine guten Früchte bringen kann. Sie können nicht wirklich dem Herrn dienen, nicht wir vor allem nicht Seelen gewinnen gehen. Sie können nicht äh, richtige Lehre lernen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und das Wort ist der Samen. Der gute ja. Samen, oder? Ja. Mhm. Der gute Samen produziert der gute Baum mhm. und der gute Baum produziert gute Früchte. Ja. Und ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte produzieren. Ähm, jedem guten Wort und Werk. Mhm. Es, es, fängt mit, es fängt mit dem Wort ein und es produziert gute Werke. Mhm.